안녕하십니까 어, 일본경제연구소의 김철홍입니다 어, 옆에 멋진 사진이 있는데요 어, 한국과 일본의 위성사진입니다 어, 보시는 바와 같이 그리도 가깝고 아주 푸른 바다에 둘러싸여 있고 또 짙은 녹색으로 덮여 있습니다 어, 아주 보기 좋은 두 국가의 사진인데요 어, 불과 몇년 전까지만 해도 이렇게 두 나라가 가깝고 또 사이가 좋고 어, 뭐한 경제권이 아니냐 하는 그런 어, 부러움을 살 정도로 가까웠었는데 에, 최근에 와서는 좀 그렇지 못한 것 같아요 어, 그래도 뭐 언젠가는 또 예전과 같이 에, 좋아지겠죠 자. 어, 그런데 최근에 와서 어, 하, 한국이 일본을 추월하였다라는 그런 이야기들이 심심찮게 나오고 있습니다. 어, 국내에서 뿐만 아니라 오히려 일본 내에서 더 많이 논의가 되고 있고요. 그외 국가에서도 가끔 그런 이야기가 나옵니다. 어, 뭐 확실히 최근에 음악이라든지 영화라든지 이런 문화적인 측면에서 한국이 두각을 나타내고 있긴 하고 또 IT 분야라든지 이 4차 산업 분야에서 어, 한국의 기업들이 이, 그, 선전을 하고 있는데요. 막 그런 의미에서 어, 막 한국이 일본을 초월하였다 라고 이야기할 수 있는 부분도 없잖아 있을 것 같습니다. 한편에는 또 그렇지 않다. 어, 일본의 저력이 에, 만만치 않다. 아직은 멀었다 그렇게 이야기하시는 의견도 있습니다 <웃음> 그래서 뭐 본인도 일본을 조금 아는 입장에서 어, 과연 어, 현실은 어떠한지 한국과 일본의 에, 지금 현 상황은 어떠한지 한번 분석해 보고 싶은 그런 어, 생각이 들었습니다 어, 그래서 어, 뭐 세계적으로 권위 있는 기관에서 발표되는 어, 통계 자료를 바탕으로 해서 좀더 객관적으로 어, 분석을 하고 또 그걸 종합적으로 정리를 해서 과연 한국과 일본은 그 상황이 어떤지를 에 관한 좀더 정확한 정보를 여러분들하고 공유를 하고 싶습니다. 어, 향후 일본과 한국을 이해하는데 조금이나마 도움이 되었으면 하는 그런 생각입니다. 자, 그래서 칼럼의 내용을 한번 먼저 보겠습니다. 먼저 한국은 일본을 초월하였는가 하는 제목으로 했어요. 한국가의 국력을 평가하는 여러 가지 요소들을 쭉 정리를 해봤습니다. 뭐 요. 표에서는 17개 항목 정도를 정리를 했는데요. 뭐 이외에도 많이 있을 수 있겠죠. 하지만 은 일단 중요한 이 17개를 한번 분석을 해보고요. 다음 단계로 또 넘어가 보도록 그렇게 하겠습니다. 저 먼저 국토 면적, 인구, 그 다음에 강한 국가 순위, 좋은 국가 순위, 그 다음에 GDP, 생산적인 측면에서 GDP, 1인당 GDP, 또 1인당 GDP, PPP. 이 최근에 이 PPP라는 용어들이 자주 등장합니다. 아, 구매력 지수, 이렇게 이제 번역이 되는데요. 뭐 자세한 내용은 또 본론에 들어가서 말씀드리기로 하고, 어, 그 다음에 소득적인 측면에서 GNI, 1인당 GNI, 1인당 GNI, PPP. 이것은 이런 통계를 내는 기관들이 여러 군데가 있습니다. 그래서 각 기관마다 조금씩 다를 수가 있고 또 아까 보시던 항목별로 다를 수가 있기 때문에 그 중에 한 부분을 들어서 예를 들어서 어떻다, 한국은 어떻다, 일본은 어떻다 이야기했을 때 자칫 듣는 사람 입장에서 헷갈릴 수 있는 그런 부분입니다. 그래서 그 부분을 좀더 자세하게 한번 정리를 해 보도록 그렇게 하겠습니다 다음으로 교역량 한국가의 부를 증진시키는 결정적인 요소죠 
그래서 그 중에서 수출, 수입 막 이런 부분들도 살펴보고요. 그 다음에 군사력, 한국과의 실질적인 힘, 물리적인 힘을 나타내는 요소죠. 군사력, 그 다음에 이 군사력을 지탱하는 국방 예산, 이 부분도 국력에 빠질 수가 없는 부분이죠. 이것도 살펴보고요. 마지막으로 국가 경쟁력 지수, 미래의 국력이죠. 어, 이 부분하고 국가 신용 등급도 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 어, 오늘은 이 중에서 어, 국토 면적 인구 국가의 아주 기본적인 요소, 어, 절대적인 요소인 국토 면적과 인구에 대해서만 어, 저 시간에는 알아보도록 하겠습니다. 먼저 어, 국토 면적입니다. 이 국토 면적과 이 다음에 나오는 인구는 한국의 국가 통계 포탈이라는 자료를 참고로 했습니다. 여기 보면은 뭐 국내 통계, 국제 북한 통계, 또이 통계들을 가공한 여러 통계들, 뭐 통계에 대해서는 거의 없는 게 없죠. 자. 내용에 들어가서 보시면은 어 먼저 한국의 국토 면적이 되겠습니다. 어 10만 360 평방킬로미터가 되겠습니다. 북한은 12만 540 평방킬로미터. 그래서 북한이 한국보다 1.2배 정도 높죠. 남북한 합치면은 22만 900평방미터 정도가 됩니다. 자, 이 통계에, 이, 이 통계 자료의 그 단위가 1000헥타르로 되어 있습니다. 근데 헥타르로 그러시면은 여러분 잘 감이 안 오시죠? 우리가 많이 쓰는 통계 자료는 아니고요. 그래서 어, 본이 칼럼에서는 에, 평방킬로미터 아, 통계 표에서 하는 단위는 만 평방킬로미터로 수정을 했습니다. 좀 알기 쉽게 하기 위해서요. 그래서 그 점은 참고해서 들어보시고요. 이 1평방킬로미터가 100헥타르입니다. 100헥타르 그러면 이이 통계표의 자료가 1000헥타르가 단위이기 때문에 평방킬로미터로 고치려면 나와 있는 수치에서 뒤에 단위 0을 하나 더 붙이면 되겠죠. 그래서 어, 10만 360 평방킬로미터가 남한이고요. 북한은 12만 540 평방미터, 평방킬로미터가 단위가 되겠습니다. <웃음> 어, 국토 면적이죠. 자, 이 한국이 10만 평, 약 10만 평방 킬로미터다 그랬는데 에, 어떻습니까? 어, 이것도 사실 감이 잘안 오죠. 어, 저희가 서울에서 부산까지 약 450km, 휴전선까지 치면은 약 200km 되죠. 아, 저, 저, 500km 되죠. 그 다음에 동서로 서울에서 동해안까지 약 170km. 어, 서울에서 인천까지 약 30km, 그러니까 200, 200km, 동서로 200km, 남북으로 500km. 어, 500 곱하기 200은 딱 10만이죠. 어, 그렇게 해서 10만 키, 평방킬로미터가 되는 겁니다. 자, 그럼 이 10만 평방킬로미터가 아, 어느 정도냐? 우리가 흔히 쓰는 평으로 한번 어, 계산을 해보면 은 1평방킬로미터가 30만 2,500평이라고 합니다. 그래서 10만 평방킬로미터는 30만 2,500 곱하기 10만을 하면 은 302억 5천만 평방킬로미터가 된다고 합니다. 어, 감이 그래도 감이 잘안 오시죠? 이 30만 평, 1평방킬로미터, 이 30만 평이라는 것은 어, 뭐 얘가 어떨지 모르겠습니다만 골프장 18홀짜리 
하나가 약 30만 평방킬로입니다. 네, 딱그 정도 됩니다. 그래서 만약 대한민국 남한의 전국을 골프장으로 다 채운다고 하면 은 10만 개 채울 수 있는 그런 면적이 되는 겁니다. 그 정도로 어, 생각을 한번 해보시고요. 자, 그 다음에 이 통계는, 이 통계표에는 세계 227개국의 자료가 수록되어 있습니다. 그 다음에 참이 통계는 2020년 10월 달에 입력이 됐는데, 그 통계 오리지널 자료는 2017년 것인 모양입니다. 아마 이게 유엔의 통계를 바탕으로 해서 하는 건데, 에, 세계 각국의 통계가 다 지배하게 되는 시점 뭐 등등을 해서 아마 이렇게 나오는 것 같습니다. 뭐 국토면적이라는 게몇 년새 바뀌는 건 아니니까 아마 이렇게 해도 크게 에, 무방할 것 같습니다. 자, 그 다음에 제가 만든 에, 표를 가지고 한번 다시 에, 주변 국가들을 한번 살펴보겠습니다. 아, 지금 보셨던 대로 어, 10만 평방킬로미터죠. 근데 세계 순위가 227개국 중에서 107입니다. 북한은 12만 평방킬로미터 97이고요. 합치면은 22만 평방킬로미터 83위의 국토 면적을 가진 국가가 되는 셈입니다. 어, 227개국에 107이니까 아, 뭐 그렇게 작은 국가는 아니죠. 중간 정도 되는 국가죠. 음, 저희들보다 작은 나라들도 많습니다. 나중에 국제 세계 전체의 통계를 가지고 볼때 나오겠습니다만 은 저희들보다 작은 나라들이 훨씬 많습니다. 자그 다음에 일본을 한번 보겠습니다. 일본은 37만 7,900 평방킬로미터 아, 37만 7,900 그래서 세계 61이고요 국토 면적으로 우리보다는 3.7배 정도 늘은 땅입니다 아, 뭐 저희가 일본하고 한국하고 비교할 때 일본이 한국보다는 국도가 국토가 넓다 넓은 나라다 라는 것은 뭐다 알고 계시죠? 다 그렇게 인식을 하시는데 어느 정도 넓은지 사실 그걸 정확하게 아시는 분이 그렇게 많지는 않아요. 뭐알 필요가 없는지도 모르죠. 어, 하지만은 저희보다 한국보다 3.7배, 약 4배 정도 늘은 나라입니다. 아마 생각보다 어, 누르구나 이렇게 생각하시는 분들이 많을 것 같은데 에, 예를 들어서 일본 기준으로 우리나라를 보면 은 26% 남한만 26% 면적입니다. 그러니까 는 사실은 국토도 늘은 나라죠. 어, 작은 나라가 아니죠. 막 그렇게 그 정도 아시고 또 미국을 한번 보겠습니다. 미국은 또 완전히 다, 에, 개념이 다르죠. 어, 단위가 달라집니다. 어, 983만 1500평방 킬로미터 세계 3위고요. 우리보다 98배, 약 100배 넓은 땅입니다. 100배. <웃음> 말이 쉬워 100배죠. 어, 나중에 지도로도 어, 한번 보시겠습니다만 참 아, 대단한 국토를 가진 나라입니다. 세계 3위입니다. 음. 자, 중국은요. 중국도 뭐 만만치는 않죠. 960만 평방킬로미터. 세계 4위입니다. 미국 다음입니다. 우리나라보다는 95.7배, 약 96배 정도 넓은 땅을 가진 나라죠. 아, 그래서 뭐 중국 사람들이 우리나라를 조금 얕보고 아, 이야기할 때 대국 자기네들 대국이라 그러고 우리를 서국이라고 칭하는 경우들이 간혹 있는데요. 
중국이 31개 성 지역 성 자체가 31개 성이라고 하니까 사실은 한개 성보다 저희가 작은 경우들이 간혹 있죠 많이 있죠 어, 그래서 간혹 그런 비유를 하는 사람들도 있습니다 자기네들 한개 성보다도 작은 나라가 어째서 저렇게 강한가 라고 <웃음> 이야기를 할 때가 많죠 아, 자 <웃음> 아, 이렇게 우선 한국, 일본, 미국, 중국을 살펴봤고요 어, 조금 범위를 더 넓혀서 세계로 한번 에, 범위를 넓혀 보겠습니다 이, 여기 보시면은 이게 UN의 UN의 통계국의 어, 데이, 홈페이지인데요 어, 들어가서 보시면은 뭐 지, 지구 인구라든지 인구가 77억 9천만 명이죠 그 다음 여기 보시면은 지구 표면적 서페이스 에리아 해가지고 단위가 평방킬로미터인데 1억 3,616 1억 3,600 뭐 이걸 우선 좀 기억하십시오 1억 3,600 평방킬로미터 지구 전체의 육지 표면적이 1억 3,600입니다 자 그런데 이제 세계 국토 면적을 면적이 큰 나라들을 한번 보시면은 1위가 역시 러시아죠. 2위가 캐나다. 3위가 아까 미국이었죠. 4위가 중국. 5위가 브라질입니다. 남미에서는 제일 넓고요. 6위는 오스트레일리아, 호주요. 음. 7위가 인디아. 아시아에서는 뭐 중국 다음으로 인디아가 높죠. 그 다음에 8위가 아르젠티나. 남미에서는 두 번째로 높고요. 칼자르스탄 9위가 에, 중앙아시아에서는 카자흐스탄이 제일 넘, 넘네요. 10위는 알제리. 아프리카에서는 알제리가 제일 높군요. 이렇게 순위가 됩니다. 자, 그래서 이 러시아가 지금 1,709만 평방킬로미터입니다. 이 앞에 페이지에서 보셨던 지구 육지 표면적이 얼마였죠? 1억 3,600입니다. 거기에 러시아가 1,709만 평방미터를 차지하고 있으면 은 이게 도대체 몇 프로가 되는 겁니까? 이게 에, 자그마치 12.5%입니다. 12.5% 지구 표면적의 12.5%를 러시아가 차지하고 있어요. 좀 모순 같기도 하고요. 자, 미국은 얼마냐? 미국은 7.2% 어, 참 많죠. 이것도 지, 중국은요. 중국은 아, 예, 중국은 7%입니다. 7%. 아, 참 음, 작은 나라들이 아니죠. 지구 표면적에 뭐 12.5%, 7%씩 차지하고 있는 나라들이니까요. 자, 그외 나라도 한번 볼까요? 아, 사우디아라비아가 어, 중동에서는 제일 넓어서 12위 인도네시아가 동남아시아에서는 제일 넓어서 14위 그 다음 아시아에서 아프리카에서는 이집트가 두 번째로 넓고요 자 유럽을 한번 보겠습니다 유럽은 노르웨이가 제일 넓습니다 어, 41위 62만 평방킬로미터 그 다음이 프랑스 54만 스페인 50만 스웨덴 44만 이렇게 이네 나라가 어, 유럽에서는 넓은 나라죠. 그 다음인 나라들이 그다음에 독일, 이탈리, 에, 영국. 영국이 24만 평방킬로미터입니다. 독일이 35만 평방킬로미터고. 자, 그런데 일본, 일본이 37만 평방킬로미터였으니까 독일보다 2만 평방킬로미터가 더 높습니다. 어, 일본은 몇 프로냐? 일본은 2% 지구 표면적의 2%를 차지합니다. 한국은요? 한국은 0.7% 0.7%를 차지합니다. 에, 여기 보시면은 한국하고 북한하고 
남한하고 북한하고 합치면 22만 평방 킬로미터인데 영국이 24만 평방 킬로미터죠. 그러니까 남북한 합치면은 영국하고 비슷한 국토 면적이 됩니다. 그래서 뭐 욕심 같았으면은 사실 남북한이 합치진 나라가 되면은 딱 적당한 적어도 국토 면적에 있어도 적당한 나라가 되지 않을까 하는 생각이 더 들었습니다. 이 자료를 정리하면서 자 그외 국가들 한국보다 작은 나라 국가들 한번 보겠습니다. 유럽에서는 포르투갈, 오스트리아, 네덜란드, 스위스 어, 이런 나라들 다 작습니다. 뭐 4만 평방 킬로미터, 스위스가 4만 1천 평방 킬로미터고 네덜란드도 4만 1천 5백입니다. 아시아에서는 뭐 타이완 같은 나라는 3만 5천 밖에 안 되고요. 이스라엘 2만 2천 뭐 싱가포르 720 평방 킬로미터 밖에 안 됩니다. 싱, 싱가포르는 어느 정도냐? 표면적에 0.005% 어, 뭐 도시국가니까 어쩔 수 없죠. 그래도 뭐 싱가포르는 세계에서 어, 뭐 상위권에 있는 그 경우들이 많죠. 뭐 절대 세계 국가들하고 뭐 비교해서 꿀리는 국가가 아니죠. 뭐 우리나라도 마찬가지입니다. 말할 것도 없습니다. 자, 이걸 지도를 가지고 한번 보시죠. 더 실감이 나게요. 자, 여기 이 오른쪽에 대한민국이 있습니다. 여기 있죠. 이 바를 가지고 면적을 한 표시해 보죠. 바한두개 정도 면적을 차지하는데요. 참 세계 전체로 보면은 기퉁이 있다시피 한데 어, 그래도 뭐 세계 사회에서 뭐큰 소리를 치고 있죠. 잘 하고 있습니다. 아, 일본을 한번 같이 한번 그려보죠. 바두개 정도. 조금 더, 더 넓어졌네요. 이렇게 넓게 그리고도 많이 남습니다. 아까 3.7배라고 그랬죠. 한국보다 남한보다 그러니까 많이 남죠. 사실 뭐 4분의 1밖에 안 차지한 거니까요. 그렇게 하고 이 일본이라는 나라를 보면은 여기 북쪽 북해도 홋카이도 해서 남쪽으로 쭉 내려와서 요 이쯤에 오키나와, 오키나와가 있습니다. 여기 그러니까는 이렇게 보면은 남북으로 엄청 긴 나라입니다. 어 우리나라보다 한 대여섯 배 정도 더 길죠. 그 다음 여기 아까 오키나와 여기 쯤 있으니까 이렇게 동서로 이렇게 봐도 어 엄청 긴 나라입니다. 뭐 한국보다는 한 네다섯 배 이상 넓이가 되죠. 그래서 일본 사람들은 자기네들 자연을 자랑할 때 봄, 가을에는 사계절이 다 있다. 북쪽 북해도에는 겨울이고 남쪽 오키나와에는 여름이다. 이렇게 사계절이 일시에 다 있다. 뭐 이렇게 자랑을 하고 합니다. 자, 중국을 한번 보겠습니다. 중국도 두 개쯤 그리면은 조금 더 그릴까요? 예, 네, 뭐 그리고도 한참 남죠. 뭐 극히 일부분밖에 안 되는 셈인데 우리 남한의 96배니까 뭐 그럴 수 있겠죠. 어, 자, 미국요. 우리보다 98배. 100배 정도 높다는 미국 조금 크게 그려졌네요 그래도 뭐 엄청 남습니다 어, 100배라는 개념이 이렇게 뭐 간단한 넓이가 아닙니다 자그 외에 여기 또 알라스카 알라스카도 있죠 알라스카도 한번 그려보죠 이렇게 그 알라스카만 그리고 또 남아요 이 알라스카만 남한의 17배 알라스카 면적이 171만 평방 킬로미터라고 합니다. 그러니까 우리나라가 10만이니까 딱 17배죠. 아참 조금 음, <웃음> 마음이 이상하죠. 어 그런데 이 알라스카라는 땅은 
아시죠? 여러분 미국이 러시아로부터 매입을 한 땅이라는 거 아시죠? 어, 매입은 한건 아시는데 얼마에 매시, 매입하신 건잘 뭐, 모르시겠죠? 뭐 전문가 그쪽 분야 사람이 아니면 잘 모르실 텐데 저도 자료를 찾아보니까 70, 720만 달러 720만 달러 억 달러가 아니고 720만 달러였다고 합니다 그 매입한 시기가 1799년 이라고 하는데요 그건 1800년이죠 지금보다 220년 전입니다 딱 220년 전인데 그때 700 2천채를 171만 평방킬로미터 한국보다 17배나 넓은 땅을 720만 달러 가지고 1평방킬로미터당 5달러에 계약을 했다 그래요 샀다 그래요 그럼 아까 1평방킬로미터가 약 골프장 하나 면적이라고 그랬죠 18월짜리 그럼 골프장 하나에 5달러 5달러 5,000원. <웃음> 골프장 하나 면적 5,000원. 어, 지금 한율로 하면요. 어, 220년 전이니까 물가가 220배 올랐다. 가정하더라도 1,100달러. 지금 한국 돈을 하면 150만원. 골프장 면적 하나, 예, 150만원에 산 셈입니다. 엄청 싸게 산 거죠. 음. 아, 자, 뭐, 그렇습니다. 그래서 이 지도로 전체를 놓고 보면 조금, 조금, 뭐, 아, 기분이 찹찹해지기도 하는데요. 아, 그렇다고 절대 전역될 필요가 없습니다. 아, 이 뭐, 이 조그만 국토를 가지고도 세계의 큰소리 펑펑 치면서 세계 10대 경제 강국으로 자리를 잡았고요. 세계 뭐, 6위권의 군사력을 가진 그런 나라로 발돋움을 했습니다. 참 대단한 민족입니다. 아, 그, 어, 왜 삼성전자가 지금 평택에 그 반도체 공장, 평택 캠퍼스를 짓고 있지 않습니까? 그게 에, 87만 평방킬로미터 그래요. 87만. 그러니까, 3, 아, 87만 평, 평, 87만 평. 그러니까 아까 평방 킬로미터 하면 3 평방 킬로미터, 1 평방 킬로미터가 30만 평이니까. 그럼 3 평방 킬로미터. 어? 그 정도만 있으면은 세계 1위를 할수 있는 거예요. 그럼 3 평방 킬로미터인데 우리나라가 10만 평방 킬로미터니까. 엄청 땅이 늘은 겁니다. 많이 남아 있는 겁니다. <웃음> 아, 그렇게 에, 자기를 하시고 에, 땅에 대해서는 너무 어, 작다고만 생각하시지 말기를 바라겠습니다. 자 다음으로 인구를 한번 가보겠습니다. 자 인구도 마찬가지로 어, 한국의 국계 국가 통계 포탈의 자료를 인용을 했습니다. 어, 이거 홈페이지 첫 페이지인데요. 보시면은 인구가 5,182만 명으로 되어 있습니다. 이건 2021년 추계입니다. 추계. 이 통계표에 있는 인구는 정확한 실 인구가 아닙니다. 어, 어느 시점을 기준으로 해가지고 추계를 하는 거죠. 그래서 알고리즘을 만들어서 인구 성장률을 가지고 각 나라들의 인구 수를 예측을 해 나가는 겁니다. 그래서 이미 이 2100년까지 다 통, 인구 수들이 나와 있어요. <웃음> 어, 여기 보시면은 자료 입력 날짜는 2020년 10월 6일이죠. 기록은 기록은 1960년에서 2100년까지 있습니다. 통계 포탈에 들어가 보시면 2100년까지 이미 인구수가 다 나와 있습니다. 여기도 지금 뭐 2020년에 시작해서 
21년, 25년까지 이 통계표가 이미 나와 있죠. 어, 이거는 뭐 어, 통계라는 것은 특히 인구 통계라는 것은 어쩔 수가 없는 겁니다. 아, <웃음> 자, 그 중에서 한국의 통계를 보겠습니다. 5,178만 명. 어, 2020년 인구입니다. 어, 북한은 2,577만 명. 그래서 한국이 인구, 북한보다 딱두배 많죠? 두 배. 두배 많고, 남북한 합치면 은 7,756만 명. 음? 어, 인구는 아까 국토보다도 더 사실은 비중이 많습니다. 요 인구가 나와 있는 통계는 세계 225개국 통계인데 남한은 세계 28위, 북한은 54위 합치면 은 세계 20위권의 인구를 가진 막강한 국가가 되는 것입니다. 자, 이것도 역시 제가 만든 표를 가지고 한번 설명을 드리죠. 한국은 5,178만 명, 28위, 북한 2,577만 명, 54위, 합치면 은 7,756만 명, 20위의 국가가 되고요. 자, 일본을 한번 보겠습니다. 일본은 인구가 1억 2,647만 명. 세계 순위가 11위, 세계에서 11위로 인구가 많은 나라고 남한과 비교하면 은 2.4배, 약 2.5배 많은 나라입니다. 그러니까 일본 기준으로 보면 우리나라는 41%, 41% 정도죠? 41% 아, 아, 인구도 어, 생각보다 많죠? 1억 2천입니까? 1억이 넘으니까? 음. 왜 최근에 코로나19 뭐저 확진자 수 등등 수치들이 매일 방송에서 나오죠? 이럴 때뭐 일본은 몇 천명이고 한국은 뭐몇 천명이다. 이랬을 때 자, 그럼 인구 대비 어느 나라가 더 많은 거냐? 이렇게 생각이 들때 일본의 인구가 얼마지? 몇 배지? 이렇게 생각이 들어서 뭐몇 배인지를 잘 모르면 사실 그 계산이 잘 안되는데 2.4배가 정확하게 2.4배가 많으니까 다음에 자료를 한번 보시고 어 우리나라 의 확진자 수 곱하기 2.4배를 해보면 은 일본하고 정확한 비교가 될수 있을 것 같기도 합니다. 자 그렇게 보시고 자 다음에 미국을 보겠습니다. 미국은 3억 3천 100만 명. 아, 이거 벌써 좀 단위가 달라지죠? 어, 세계 3위. 네, 우리보다 6.4배 인구가 많습니다. 어, 국토보, 국토의 배율보다는 작지만은 인구도 6.4배나 많고 세계 3위로 인구가 많은 그야말로 강대국입니다. 아, 막 이런 것만 봐도 참 대단한 나라다 아, 라는 게 느껴지고요 역시 또 한국도 한번 가보겠습니다 뭐 인구 그러면 중국이죠 어, 역시 한 단위가 달라져 버립니다 14억 3932만 명 14억 미국이 3인데 3억 3천이었는데 쫄지에 그냥 음, 1위인데 10억이 넘어가 버립니다. 14억 3,900. 아, 참, 어마어마합니다. 세계 1위고요. 9위 남한보다는 27.8배, 뭐약 30배 정도 많은 그런 국가입니다. 그러니까 뭐, 인구에 대해서는 중국하고 어, <웃음> 논하지 않는 게 좋겠죠. 예. 아, 막 이렇게 그 국토 면적과 인구 등을 바탕으로 미국과 중국 세계 강대국으로서 
소위 G2 뭐 이렇게 이야기를 하면서 그 위력을 과시를 하려고 하고 있습니다. 그렇다고 그보다 많이 작은 한국 또 만만치는 않죠. 뭐 결코 그 나라들한테 밀리지 않는 뭐 일본도 마찬가지고요. 어 그런 상황입니다. 자, 좀 범위를 넓혀서 세계 속에서 한번 다시 보도록 하죠. 아까 보셨던 유엔 데이터인데 에, 여기 이번에는 인구를 보시죠. 인구 아까 보셨죠? 70 지역 9,479만 명, 약 78억이죠. 약 세계 인구가 현재 2020년 현재 약 78억입니다. 이걸 기억을 하시고 자 세계 인구가 많은 국가들 랭킹은 아까처럼 역시 1위는 중국 14억 3,900 2위는 인도 13억 8천 어, 뭐 그렇게 많이 차이가 나지 않습니다 어, 향후 뭐 지금 인도의 인구 성장률이 더 높기 때문에 계속 그 중국과 인, 인도의 인구 격차가 줄어들고 있습니다 그래서 아까 보셨던 그 통계상 유엔의 통계상을 보면 은 2027년에 가면 은 인도가 중국을 앞지른다 이렇게 되어 있습니다 그때는 인도가 1위, 중국이 2위가 되는 겁니다. 아마 그렇게 될것 같습니다. 자, 3위는 미국. 뭐, 3억 3천. 뭐, 작은 숫자는 아닙니다만, 은 1, 2 국가들에 비하면 은 월등히 작아지죠. 4위는 2억 7천, 인도네시아. 인도네시아가 세계 4위 인구 국가입니다. 이걸 잘 모르시는 분들도 많으셨을 텐데, 에... 인도네시아 인구가 세계 4위입니다. 특히, 그, 특히 우리나라하고 관계도 그렇고 아니면 세계적으로 지금 인도네시아가 상당히 많이 두, 부각이 되죠. 막 그런 거는 요 우선 인구에서 2억 7천만 세계 4위 국가이기도 하고 아까 면적에서도 인도네시아가 동남아시아에서는 제일 넓었죠. 그래서 어떤 면에서는 뭐 동남아시아의 맹주와 같은 그런 어, 위치이기 때문에 더 세계적으로 주목을 지금 받고 있습니다. 5위는 파키스탄 2억 2천 6위가 브라질 7위가 나이지리아 8위가 방글라데시 9위가 러시아 러시아가 그 엄청난 땅을 가지고 있는데 인구는 1억 4천 5백 9위입니다. 9위 그러니까 뭐 거의 시베리아 이쪽 태평양 쪽은 뭐 인구가 거의 안 사는 거죠. 10위가 멕시코, 그 다음에 11위가 일본. 일본도 11위이기 때문에 만만치 않은 국가입니다. 그래서 1억이 넘는 나라가 이집트까지 14개의 국가. 그 다음에 베트남 9,700 많죠. 터키, 이란, 독일이 8,300. 유럽에서는 독일이 제일 많고요. 그 다음이 영국, 프랑스, 이탈리아 쭉 갑니다. 그 다음이 대한민국 5천만 명. 근데 콜롬비아까지가 5천만 명. 카드라인이 5천만 명 카드라인이 29위 콜롬비아까지. 스페인은 5천만 명이 안 되는 겁니다. 자, 이랬을 때 아까처럼. 요 중국이 차지하는 비율을 한번 볼까요? 18.4% 14억 인구니까 78억 인구의 18.4%를 차지하고 있고요. 인도는요. 17.7% 어, 두 나라 합쳐서 36% <웃음> 두 나라의 세계 인구의 36%가 모여 있는 겁니다. 참 대단한 겁니다. 미국은 4.7% 일본은 1.6% 있습니다. 대한민국, 한국은 0.6% 이 
이렇게 모여 있습니다. 어, 인구도 이 세계 국가 국력에서 무시할 수 없는 게, 에, 그, 5030 클럽이란 게 있죠. 5030 클럽. 한때 많이 그, 그, 그론이 됐었는데, 최근에는 조금 덜 이야기가 됩니다만은, 이것은 인구가 5천만 명 넘고, 1인당 국민소득이 3만 불 이상 국가. 그야말로 명실 상부한 세계 강국, 강대국이란 의미입니다. 이, 뭐, 이 클럽이 실제적인 존재라든지 어떤 힘이라든지 이런 걸 가지는 아닙니다만, 세계적인 그 국가에 대한 이미지로서 5039 클럽이란 것도 사실 뭐 무시할 수가 없죠. 자, 그런데 이에 해당하는 나라가 여기 몇 나라 있습니까? 우선 이 콜롬비아, 그 전에 있는 인구를 가진 나라들 중에서 이탈리아, 프랑스 3만 불 이상, 영국, 자 독일, 일본, 미국 몇개 나라입니까? 여섯 개 나라. 그 다음에 한국 일곱 개 나라. 일곱 개 나라밖에 안 돼요. 세계에서 인구도 5천만 이상을 가지고 1인당 국민소득 그야말로 선진국 기준이라는 어, 3만 불 이상을 가진 나라가 세계 일곱 개밖에 나라밖에 없습니다. 얼마 전에 영국에 6월 달에 있었던 G7 회의. 거기도 일곱 개 나라죠. G7이니까. 그룹 of 7이니까. 세계 강대국 일곱 개 그룹이라는 뜻이죠. 그런데 그 G7에 안 들어있는 나라가 어느 나라입니까? 대한민국, 한국이고, 5030에 속하지 않는 나라는 어디입니까? 캐나다. 그죠? 캐나다는 인구가 5천만이 안 되는 거죠. 어, 어, 뭐, 그래서, 요, 챔피언 이스턴 G7에서도 한국도 초청이 돼서, 그야말로 뭐, D10으로 하자, D11으로 하자, 뭐, 그런, 어, 이야기들이 있긴 했습니다만은, 그야말로, 실, 대한민국은 실질적으로 G7에 준하는 그런 나, 나라의 위상을 가지고 있다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 자, 그 점을 참고를 하시고, 요 지도를 가지고 인구의 분포를 한번 살펴보겠습니다. 요, 요 빨간 게 밀도가 높은 지역들인데, 요, 보시면은 인도, 방글라데시, 파키스탄, 뭐, 이런 나라들의 인구가 가장 많이 밀집되어 있습니다. 그 다음에 역시 요 까만 게 많은 중국, 그 다음에 한국, 일본, 동남아시아, 필리핀, 인도네시아 막 이런 나라들이 가장 인구가 집중적으로 몰려 있고요. 그 외에 중동 지역들, 그 다음에 유럽 지역, 그 다음에 미국의 동부, 또 서부의 일부, 중남미 국가, 그 다음 남미의 북부, 콜롬비아 등 북부, 또 중부, 브라질, 아르헨티나 막 이런 정도, 그 다음에 남아프리카의 중앙부 막 이런 정도의 그 78억이라는 인구가 상당 부분 몰려 있어요. 인구 지구의 한반 정도만 쓰고 있는 거죠. 반면에 이 보십시오, 러시아 이 광대한 세계의 17%의 땅을 육지를 차지하고 있는 러시아는 뭐 거의 횡행합니다. 비어 있습니다. 그 다음에 캐나다 횡 비어 있고요. 알래스카 그린랜드 그 다음에 아프리카의 북부 오스트레일리아 이런 나라들 뭐 횡해요. 다 비어 있어요. 음. 아, 막 역시 이제 사람들이 살기가 좋은, 생활하기가 좋은 에, 
막 북이 한 30도 전후에 지역에 많이 몰려 있는 셈인데 아직 세계 영토가 많이 남아 있으니까 좀더 분산해서 개발을 하고 어, 살면 더 넉넉하게 살수 살 있을 것 같기도 합니다. 특히 시베리아 같은 데 말이죠. 뭐 미국한테 땅을 팔기도 했는데 뭐 경우에 따라서는 어, 한국 같은 나라에 이 정도 좀 어, 떼어서 팔면 <웃음> 좋을 것 같기도 합니다. 자, 농담이고요. 자, 자 이렇게 한국을 중심으로 어, 주변 국가들인 일본과 어, 미국, 중국의 에, 국토 면적과 인구에 대해서 어, 쭉 살펴봤습니다. 어, 뭐 다시 한번 정리를 해보면 은 한국은 에, 국토가 10만 360평방킬로미터로 어, 세계 30, 107위, 세계 107위, 그 다음에 인구는 5,178만 명으로 세계 28위의 위상을 가진 국가가 되겠고요. 어, 일본, 일본은 인, 국토 면적이 37만 7,970 평방킬로미터로 어, 한국보다 약 3.7배 늘은 국토를 가지고 있고 인구는 1억 2,647만 명으로 한국보다 2.4배 정도 많은 인구를 가지고 있는 나라가 되겠습니다. 어, 미국은 국토 면적이 983만 평방킬로미터로 한국보다 무려 98배, 약 100배나 <웃음> 늘은 나라고요. 인구는 3억 3천 100만 명으로 한국보다도 6.4배나 많은 인구를 가진 세계 3위의 국가가 되겠습니다. 에, 중국, 중국은 국토 면적이 960만 평방 킬로미터, 그래서 한국보다 95.7배, 약 96배 국토가 넓고요. 인구는 14억 3,900만 명 정도로 한국보다 20.8배. 나 인구가 많은 국가가 되겠습니다. 이렇게 보면 은 한국을 둘러싸고 있는 주변국들은 어마어마한 국가들입니다. 세계 초강대국들로 둘러싸여 있는 셈이죠. 그 속에서 한국이 이 정도 위상을 가진다는 것은 대단히 분투를 하고 있는 셈이 되겠습니다. 자, 그래서 어, 본 칼럼의 메인 이슈인 에, 한국은 일본을 초월하였는가 그 측면에서 보면 에, 적어도 어, 국토 면적과 인구에 있어서는 일본이 많이 앞서 있다 라고 어, 마무리를 할수 있을 것 같습니다 자, 장시간 경청을 해 주셔서 고맙습니다 아, 혹시 새롭게 알게 되신 지식들이 있으셨는지 모르겠습니다 아, 혹시 궁금한 게 있으시면 어, 댓글로 남겨주시면 또 성심껏 답변을 드리고요 어, 뭐 녹음 중에 간혹 다, 단위를 잘못 표현한 부분들이 있습니다 그 부분은 옆에 정정표를 남겼으니까 참고를 해 주시고요. 다음 시간에는 강한 국가 순위, 좋은 국가 순위에 대해서 말씀드리겠습니다. 아마 강한 국가는 많이 들어보셨을 텐데 좋은 국가는 조금 생소하실지도 모르겠습니다. 밑에 구독을 눌러 놓으시면 은 제가 업데이트를 할때 바로 구독을 하실 수 있다고 하니까 그렇게 해 놓으시면 좋을 것 같습니다. 자, 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.